Приветствую всех зрителей канала Алекс Моторный. Сегодня наш маршрут пройдет по улице Грековская, которая начинается недалеко от здания нового цирка. Раньше здесь протекала река Нетеч. Название говорит само за себя. Больше стояла, чем текла. Поэтому местность была заболоченной, грязной, как говорят, не пройти, не проехать. Городская дума в те годы не раз выделяла средства на благоустройство этой местности. Но при первой распутице все начиналось сначала. Из-за этого улица Грековская имеет очень необычное направление. В какой-то момент она резко сворачивает налево, и мы уже не на Грековской, а на Рыбасовской. Таким образом она огибала грязь. А еще на Грековской когда-то жил гениальный композитор Исаак Осипович Дунаевский. Ну давайте обо всем по порядку. Улица Грековская является продолжением университетской улицы после Нитеченского моста. Освоение этой территории проходило довольно тяжело. Уже в 17 веке территория входила в пределы городской межи. Здесь были расположены огороды и сады горожан, а также небольшая слободка. В начале улицы, где-то на пересечении с переулком Ващенковским, находилась крайняя южная башня последнего укрепления Харьковской крепости. Уже гораздо позже на территории Грековской улицы были расположены интересные здания. Прогуливаясь по таким местам, как улица Грековская, нужно включать фантазию. Тогда можно представить себе, как в этих стареньких частных домах жили люди более 100 лет назад. Как по улицам Харькова еще не ездили трамваи, а перемещались повозки с лошадьми. Обо всем этом можно услышать от старых домов, которые, к счастью, еще стоят в нашем городе. В доме под номером 8 в 1914 году располагалось частное первое классное училище Елизаветы Федоровны Семейкиной. Названа улица Грековская в честь городничего Грекова, который отличался недюжинным умом и все решал по совести и никакого отношения к грекам эта улица не имела. Один из немногих поэтов, которого я люблю и уважаю, уроженец Харькова Михаил Кульчицкий. Его семья после 1917 года жила на улице Грековской 9, в доме, который сейчас перед вами. Ранее здание выглядело совсем не лучшим образом. Но теперь оно реконструировано и совершенно другого вида. Дом номер 14, в котором прошли молодые годы известного композитора Исака Осиповича Дунаевского, до сих пор можно наблюдать на улице Грековской. Дунаевский прожил в Харькове 14 лет. Именно здесь он впервые дебютировал как композитор. В этот город Исаак Дунаевский приехал десятилетним мальчиком. Здесь получил музыкальное образование скрипача и композитора. В Харькове Красный Моцарт, как его назвали на Западе, впервые влюбился и женился. А умер Дунаевский довольно молодым, в 55 лет. Поговаривали, что музыкант застрелился. Но музыковеды и исследователи его биографии не верят в эту версию. У Дунаевского были проблемы с сердцем, а он отказался ложиться в больницу и лечился только музыкой. С музыкой в сердце и ушел. А мы продолжаем прогулку по улице Грековская в городе Харькове. 
На плане 1822 года мы не увидим Грековскую улицу. В это время она называлась Заиковской, поскольку шла в предместе Заиковка. Впервые название Грековская можно увидеть на частном плане в 1838 году. Ее окончание на плане 1846 года заканчивается у Рыбасовской и Галушкинской леват. В 1870-е годы здесь собирались роклы, пьянствовали, играли в запрещенные азартные игры, а затем отсюда они совершали набеги на дома и квартиры обывателей, когда те уходили на работу. В 1860-е годы улицу Грековскую было продолжено. Пройдя за Иковку, она выходила к реке Лопань. В половоде ту часть улицы, которая была ближе к центру, заливала водой. Единственным средством передвижения были лодки, правда и здесь стоилась опасность. Лодочники в середине дня напивались в местном трактире и, перевозя людей, норовили перевернуть лодку. В марте 1889 года, после взлома льда, река вышла с берегов, залила многие улицы, но все же не так сильно, как в предыдущие годы. Население каталось на лодках от моста к мосту, развлекаясь. Надо сказать, что в тот год Грековская была залита водой по обеспеченности городских служб. Был забит городской спуск. Кстати, название Грековская сохранилось до наших дней. А это все, что осталось от дворового места купцов Дементьевых. Протяженность улицы Грековская 2 километра 200 метров. Улица пролегает по направлению трамвайной линии, а затем резко под 90 градусов поворачивает влево, уступая место на прямой трамвайной линии Рыбасовскому переулку. Перед вами сейчас дом крестьянина Зиновия Ильича Савушкина, улица Грековская, 30. В книге Владимира Миславского «Харьков. Кинематографический» сообщается о том, что в период с 1907 года по 1937 на Грековской располагались два кинотеатра – на Грековской 34 и на Грековской 39. Последний под названием «Феникс» указан в сборнике «Весь Харьков» за 1917 год, среди 14 кинотеатров, существовавших в 1917 году в Харькове. Улица того времени более соответствовала статусу центрального района города. До того, как в начале 70-х годов 20 -го века была осуществлена пробивка проспекта Гагарина до Красношкольной набережной, улица Грековская являлась основной транспортной магистралью связывающий южную часть города с центром. Это находило свое отражение и в том, что в дни красных дней календаря, например, 1 мая и 7 ноября, по улице в сторону центра двигались колонны работников предприятий для участия в демонстрации на центральной площади города. В связи с этим фасады домов, расположенные по маршруту движения трудящихся, два раза в год выкрашивались и приобретали праздничный вид. Трамвайное движение по улице Грековской открылось 17 июля 1911 года, через пять лет после того, как в Харькове торжественно прошел пуск первого электрического трамвая. С тех пор на протяжении прошедших 100 лет направление проложенной трамвайной линии на улице оставалось неизменным. И очень редко менялись номера маршрутов движения. В конце 2009 года прекратил свое существование маршрут номер 2, который проходил по Грековской с 1914 года. 
практически начало открытия движения трамваев по этой улице. Через некоторое время был изменен трамвайный маршрут номер 7, который теперь не проходит по Грековской, но тем не менее трамвайное движение на улице продолжается. История улицы Грековская как путешествие в прошлое. Здесь всего столько интересного, например, это дом Мещан Васильевых. А посмотрите вот на этот дом, принадлежавший мещанке Варваре Макаровне Ивановой. А перед вами Харьковский инструментальный завод. Начал свою деятельность в 1963 году. Дорогие друзья, сегодня мы совершили видеопрогулку по улице Грековская в городе Харьков. Если вам есть что рассказать или добавить про данную улицу, милости прошу в комментарии под видео. Я благодарю всех, кто был сегодня вместе со мной, досмотрел это видео до конца. До новых встреч на канале.